Em 1914, Anitta expõe trabalhos que desenvolveu na temporada que passou na Alemanha. A família, o público em geral, estranhou, porque esperava da Anitta uma pintura de senhorita, uma pintura delicada, de ramos de flores. E, muito curiosamente, ela escutava e relatava que os visitantes achavam que ela tinha tido um professor que havia corrigido as pinturas dela, que eram pinturas de homem, não de mulher. Né? E ela disse que esse era um dos grandes elogios que ela tinha, que ela recebia na época. Em 2015, outra mudança. Ela foi para os Estados Unidos, muito incentivada por todos, para aprimorar a técnica. Né? Para conseguir uma técnica mais suave, mais delicada, aprimorar aquela brutalidade que ela trouxe da Alemanha. Né? Não deu certo. A pintura mais delicada não aconteceu. A explosão cromática e alteração da forma, características do expressionismo, tomaram conta de sua produção. Nos Estados Unidos, a pintura se torna mais luminosa, a pincelada mais livre. Essas alterações se ampliam nesse sentido, de uma maior luminosidade, de uma gestualidade mais solta. Anitta retorna a São Paulo ainda mais carregada de tintas e formas. Traz na bagagem uma série de pinturas, nem um pouco tranquilas, sossegadas, com aquela técnica esperada. E participa de algumas exposições, e inclusive faz uma exposição individual. Em 1917, Anitta Malfatti faz uma exposição que entraria para a história, mostrando os trabalhos realizados nos Estados Unidos, dá o pontapé inicial ao modernismo brasileiro.